பாப்பாவுக்கு இன்னைக்கு கல்யாண நாள் அதனால எல்லாரும் எங்க வீடுக்கு சாப்பிட வாங்க சாதம் பயன் வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் கிழங்கு அப்புறம் சாம்பாருக்கு தேவையான பருப்புலாம் வேக வச்சுக்கிறோம் பாயசத்துக்கு வந்து கோதுமை ரவையும் பாசி பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கேன் பாலில் வேக போடுறேன் அவியலுக்கு காய் நிறைத்து வச்சுருக்கோம் காய் வேக வச்சுருக்கோம் மல்லிகை போட்டு இப்போ நம்ம பொடி மாஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வாழைக்காவை இது பாடியை வெட்டிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ நம்ம அடுப்பில் வைக்கலாம் பொரியலுக்கு வந்து இப்போ முட்டைக்கோஸ் வேக வச்சுருக்கோம் ஆவியில் எனக்கு ரொம்ப இடம் பிடிக்கும் சாம்பாருக்கு நம்ம புளிக்கரைசலில் தேவையான சாம்பார் பொடி அப்புறம் தனி மிளகா பொடி அப்புறம் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் பேஸ்க்கு அது ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் பேஸ்க்கு புளிக்கரைசல் எப்போவுமே மண் பாத்திரத்தில் தான் சாம்பார் வைப்போம் ஸோ அப்படி பழகிடுச்சு அதனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காய்கறி அவிழ்த்து காய் நல்லா வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜும் நல்லா வெந்துட்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மாங்காய் மாங்காவை வெட்டி அதில் மஞ்சள் பொடி தண்ணி உப்பு போட்டு நம்ம இப்போ அடுப்பில் கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுவோம் வேக வைப்போம் பாயசத்துக்கு சின்ன பாக காய்ச்சிட்ருக்கோம் அடுத்த இப்போ கடுகு போடுவோம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம எனக்கு வேக வச்ச கேபேஜ் இருக்குல்ல அரை நம்ம அப்புறம் காரத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வளர்க்கணும் அடுத்த தேங்காய் அவ்வளோதான் ரெடி கல்யாண வீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தானே பண்ண இது பா சாப்பிடுவீங்க சாம்பாருக்கு தத்து அதெல்லாம் இதே அதே மெத்தடு தான் இந்த இதுலேயும் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம சாம்பார் தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்புறம் நம்ம வெங்காய் வெண்ட வெங்காயம் வெண்டக்காய் தக்காளி போட்டு வடக்கணும் இப்போ நம்ம வடைக்க வச்ச நேரம் நம்ம சாம்பாருக்குள்ளே போட முடியும் இப்போ நல்லா கொடிக்கணும் கொடிக்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் மஞ்சத்துலேயே பண்ணி பாருங்க அதான் நல்லாயிருக்கும் வாழ் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு வேறு லெவல் வத்தக்குழம்புக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கடாயில் எண்ணெய் வச்சு கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு மல்லி சீரகம் வெந்தயம் மிளகு போட்டு நல்லா வத வறுத்துக்கணும் நல்லா உடைக்கணும் ஒரு அஞ்சாவது வெத்தல் வத்தக்குழம்புக்கு வந்து கடையில் நல்லெண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு உடக்கு பூண்டு போட்டு நல்லா வடக்கணும் அவியலுக்கு வந்து தேங்காய் காய வேக வச்சிருந்தோம்ல அதில் இப்போ தேங்காய் போட்டு தேங்காய் அரைச்சி விட்டுருக்கோம் அதில் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அப்புறம் அது உப்பு போட்டு வேக வைக்க வேண்டியதாம் ஒரு கொதி வந்துட்டோம்னா சரியாகும் வத்த குழம்புக்கு நம்ம அரைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா வறுத்து சொன்னால் அதை பிரிப்புன்னு அரைச்சிட்டு அப்புறம் வெங்காயத்தை வதக்கிருந்தோம்ல அதையும் போட்டு அரைச்சிடணும் இப்போ நம்ம வெத்த குழம்பு பண்ண போகிறோம் 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு எந் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றுட்டு அப்புறம் கடுகு அடுத்த கடுகும் வெந்தயம் அப்புறம் நம்ம நறுக்க வச்ச வெங்காயத்தை போடணும் அடுத்த வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்புறம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நாங்கள் வந்து புளி கரிச்ச தண்ணியை சேர்த்துட்டோம் நல்லா கொடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த இடை ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் சாம்பார் கொடிக்கிறது நம்ம இப்போ சாம்பார் வந்து நான் அடுப்புலேருந்து எடுத்தாச்சு அதனால் கொடிக்கிறது பார்த்தீங்களா என்ன ஸ்பெஷல் ஆனால் சொன்னால் இதெல்லாம் வேறு லெவல் நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு விடுதல் சேர்த்தோம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நாளைக்கு தான் தாளிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு பாயசத்துக்கு நெய்யில் தேங்காய் பக்கம் வருத்துணும் அவியலுக்கு தாளிக்கிறோம் தேங்காய் போட்டு ஆம்பார் தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் விட்டு குக்கிங் ஆயில் போட்டு கடுகு வந்து பருப்புலாம் விட்டு அமைச்சு கொதிச்சு ரெடி ஆகிட்டு பருப்பு விட்டு காமிக்கல மொத்த குழம்புக்கு என்னக்காய் சுண்டக்காய் வந்து ஒயிட்டுக்கு நல்லது கத்தக்கணும் கொதிச்சிருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம சுண்டக்காய் வறுத்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் கொதிக்கிறோம் அடுத்த நம்ம இப்போ பொடி மாஸ் பண்ண போகிறோம் அது ஃபஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்புறம் கடுகு போட்டுட்டு அப்புறம் கருவேப்பில் கருவேப்பில் புரி அடுத்த கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா உடச்சிட்டு கௌஷிக்கு பிடிச்சமான டிஷ் இது கௌஷிக் பொடி மாதம் ஒருத்த விரும்பி சொல்லுவோம் பே கௌஷிக் அந்த வேக வச்ச வாழைக்காயும் துருவி வச்சுருக்கோம் இஞ்சியும் போட்டு துருவி வச்சுருக்கோம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்லா வறுத்தா முடிஞ்சது பொடி மாதம் உப்பு போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஒன்று மறந்துட்டோம் பச்சை மிளகா போக போட மறந்துட்டோம் கருவேப்பில் போடும்போது பச்சை மிளகாவும் போட்டு வடக்கி இருக்கணும் ஆனால் கருவெல்லாம் வாழைக்காய் இதை சீவி வச்சுதான் போட்டுட்டோம் சாரி சர்த்தி உப்பு உப்பு சாப்பாடுக்கு உப்பு இது நம்ம கோதுமை ரவை பாயசம் வைக்க வேணும் இல்லையா அதை வேக வச்சுடணும்ல கோதுமை ரவையும் பாசி பயிரும் ஸோ அதே போல் நல்லா பால் விட்டு பாசி பருப்பு அதே போல் நல்ல பால் விட்டுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொதி வந்தோடனே நம்ம பாக ஏற்கனவே கரெக்டாக வச்சுக்கோம் இல்லையா அதை ஆட்டி நம்ம பாகு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை பாயசம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு வந்து பச்சடிக்கு வந்து தாளிச்சுட்டு கடுகு உளுந்து போட்டுருக்கோம் ரெண்டு வத்தல் சும்மா ஒரு டேஸ்ட்காக அப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் மாங்காய் மஞ்சப்பொடி போட்டு அது அப்புறம் 
இனிப்பும் இனிப்புக்கு வெள்ளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் வெள்ளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம வெள்ளரிக்காய் கிச்சடி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு வெள்ளரிக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் மூலம் தயிர் தயிர் கெட்டி தயிர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வெள்ளரிக்காயை நல்லா துருவி தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு கடைசியில் கொஞ்சம் தாளித்து கொட்டிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் கூட்டுக்கு கூட்டுக்கு வந்து நாங்கள் தேங்காய் விட்டுருக்கோம் கடுகு தேங்காய் பச்சை மிளகா பெருஞ்சீரகம் பட்டை போட்டு தாய்ச்சி வச்சுருக்கோம் நல்லா கொதிச்சிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது பட்டாணி போடணும் பட்டாணி இல்லை வீட்டில் பட்டாணி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ரசம் ரசத்துக்கு மல்லி ஜீரகம் மிளகு பூண்டு தக்காளி தக்காளி ரசம் தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க ஊறுகாக நல்லெண்ணெய் கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டோம் மாங்காவை கட் பண்ணி உப்பு கனி வத்தப்பொடி போட்டு கலந்து வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம இந்த தாளித்த இந்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா சூடு பண்ண எண்ணெயை அதை கொட்டிட்டோன்னா மாங்காய் ஊக்கா அடி இலையில் எல்லாமே பரிமாறிடுச்சு பாயாசம் வெள்ளரிக்காய் பிச்சரி மாங்காய் பச்சரி கோஸ்கறி அவியல் உள்ள மசா பருப்பு நெய் சாதம் பருப்பு பொடி அதுவும் சாம்பார் ரசம் மோர் மொத்த பழுப்பு மாங்காய் ஊர்தான் ஓகே ஒரு டேஸ்டியான வெரைட்டியான ஒரு கல்யாண சாப்பாடு தயாராக இருக்குது வாங்க இந்த வருஷம் எங்களோட வெட்டிங் டே ஸ்பெஷல் இனிமையே ஆரம்பிச்சிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அதா இறைநிலைக்கு நன்றி விருந்து கொடுக்கணும்னு ஆசை எங்களுடைய கல்யாணம் விருந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்